पेशेंस है कंसिस्टेंसी है एंड आपका जो माइंड है बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखने की कैपेबिलिटी रखता है तो आप जरूर प्रोग्रामिंग आराम से कर सकते हो नमस्ते सतरीकाल सलाम वालेकुम माई नेम इज वैभव झा एंड यूर वॉचिंग स्कॉर्पियन वी जे So guys, today we are going to talk about the importance of programming and some of the major tips of polishing or you know making your logic more sturdy. So we are baat karte hain programming kyu zaruri hai. So abhi thodi dinon pehle mere paas kafi messages mein batate rehta hu, kafi mere paas message aate hain ki hame hacker banna hai. Hacker. Theek hai. Direct hacker banenge hum. Programming aati hai? Nahi. Kuch padhe ho C C++ mein? Nahi. Python बहुत दूर की बात सॉकेट प्रोग्रामिंग ये का होता है सो गाइज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग आज के डेट में बहुत ज्यादा बूम पे है आने वाले टाइम पर सिर्फ प्रोग्रामिंग ही प्रोग्रामिंग होने वाली है अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती अभी जाओ अभी के जाके प्रोग्रामिंग सीखो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड आने वाले टाइम में सब कुछ ऑटोमेशन होने वाला है सब कुछ ए आई एम एल पे बेस्ड होगा आप क्या करोगे आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती जस्ट ट्राई टू अच्छा एक बार बताओ कभी कॉलेज में बेचती हुई है बेचती में से सुई है चार दोस्तों के बीच में मैं बताता हूँ कैसी होती है बेस्ती चार दोस्त खड़े हैं ठीक है सब आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई गाड़ी चलानी आती है तुझे तुझे आती है अच्छा आती है तुझे आती है नहीं भाई बेस्ती महसूस हुई और तगड़ी बेस्ती महसूस करवाऊँ चार दोस्त खड़े हैं आपस में बात करें भाई तू मुरथल गया है हाँ गया हूँ तू मुरथल गया है गया हूँ तू गया है गया हूँ चौथा वाला भाई तू गया है भाई मुरथल क्या होता है मुझे नहीं पता बेस्ती महसूस हो गई तगड़ी वाली इसे कहते हैं बेस्ती सो so गाइज यही बात है अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती आप आउट ऑफ द क्राउड स्टैंड करोगे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट आई एम ट्राइंग टू से राइट बिकॉज आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी आई टी सेक्टर में बहुत ज्यादा होने वाली है आपको पता ही है जियो में कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है जियो पूरा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है वहां पर कितनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी फेसबुक गूगल सब जगह सब लोग जितने भी टेक जाइंट्स है जियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड जियो मार्केट को अभी कैप्चर कर रहा है सो so, आई टी इंडस्ट्री बूम पे थी बूम पे है और बूम पे रहेगी सो अपना लेवल जो है थोड़ा सा इन्हेंस करो हाथ आ गए ऊपर हाँ थोड़ा सा इन्हेंस करो अपना जो लेवल है बिकॉज जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ स्टीव जॉब्स ने कहा है प्रोग्रामिंग टीचिज यू हाउ टू थिंक येस इट्स राइट मैं आपको सेकेंड पार्ट में इस वीडियो के बताऊंगा हम लोग लॉजिक कैसे बिल्ड कर सकते हैं प्रोग्रामिंग क्या होती है प्रोग्रामिंग कुछ नहीं होती प्रोग्रामिंग में बस आप मशीन को इंस्ट्रक्शंस देते हो कि पर्टिकुलर टास्क कैसे पूरा करना है फॉर एग्जाम्पल पहले के जमाने में क्या होता था यार हम लोग न्यूज़ पेपर पढ़ते थे और आज के जमाने में क्या है हमारे पास मोबाइल के अंदर ही ऐप है जिससे हम लोग पूरी न्यूज़ पढ़ सकते हैं पहले के जमाने में हमारी मम्मी डोलू लेकर के दूध लेने जाती थी आज के डेट में हमारे पास ऐप है ऐप से हम मिल्क ऑर्डर कर सकते हैं एंड आ सकता है पहले हम लोग मार्केट्स में जाकर के वो गोल्ड वाली जो सीडी होती थी सीडी डीवीडी वो सर्च करते थे उस गेम की सीडी वो गेम की सीडी आजकल के डेट में हमारे पास सारी गेम्स ऑनलाइन अवेलेबल है राइट पहले हम लोग मूवीज देखते थे सीडी के अंदर अब आजकल ओ टी टी प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स है सो so वहाँ हम सब देख सकते हैं अब ये सब कैसे बने ये सब प्रोग्रामिंग के थ्रू बने वो एक ज़माना हुआ करता था जहाँ बच्चे बस्ता टांग कर बारी बरगम बस्ता टांग के स्कूल जाया करते थे बहुत पहले था वो ज़माना आपको नहीं पता होगा आज के ज़माने में बच्चे लैपटॉप के आगे बैठ के पढ़ाई पूरी कर रहे हैं ज़माना चेंज हुआ पहले के ज़मानों में इतनी मोटी मोटी आर डी शर्मा आती थी जो कि मुझे कभी समझ नहीं आई आज के डेट में आर डी शर्मा पीडीएफ के अंदर आती है रिवोल्यूशन चेंज प्रोग्रामिंग के थ्रू होता है प्रोग्रामिंग सीख लो काम आएगी सो so ये तो हो गई कुछ मजाक की बातें बाकी अगर हम सीरियसली बात करें प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है सबसे पहला पॉइंट आता है जैसा कि स्टीव जॉब्स ने कहा था कि प्रोग्रामिंग मेक्स यू लर्न हाउ टू थिंक सो क्या होता है सो so, आज के डेट में सब कुछ ऑटोमेटेड है ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म में बहुत बड़ा जो टास्क होता है वो सब टास्क में डिवाइड होगी स्मॉल चंक्स में डिवाइड होगी उसको हम ट्राई करते हैं सॉर्ट आउट करने के लिए उसको सॉल्व करने के लिए सो so, प्रोग्रामिंग में भी यही होता है हम लोग पर्टिकुलर एक पूरा प्रोग्राम एक साथ सॉल्व नहीं करते हम क्लासेस बनाते हैं उसके अंदर सब क्लासेस बनेगी उन सब क्लासेस के अंदर फंक्शन होते हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन को हम सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं जब वो सॉल्व हो जाता है हम एक बड़ा सा प्रोग्राम एग्रीगेट प्रोग्राम बना करके मशीन को इंस्ट्रक्ट करते हैं पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए सो बेसिकली यह प्रोग्रामिंग जो होती है वो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाती है वो बेसिकली हमें गाइड करती है या फिर हमें 
एक इनरिच कर देती है उस पर्टिकुलर स्किल्स के थ्रू जिससे हम लोग एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैपेबल बन जाते हैं सो सेकंड पॉइंट आता है अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज है फैक्ट्रीज है वहां पे सारा ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है सो so, आने वाले टाइम में वो सारा का सारा मैन पावर हटा करके वो रिप्लेस हो करके वहां पर ऑटोमेटेड फंक्शन आ जाएंगे बेल्ट्स लग जाएंगी वहाँ पे जिससे कि सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाएगा जैसे आप लोग देखते होंगे डिस्कवरी चैनल पे दिखाते हैं कि पर्टिकुलर एक पैकेट जब डेवलप होते हैं पर्टिकुलर कोई भी आप पैकेट ले लो फूड का पैकेट ले लो पालेजी का पैकेट ले लो वो कैसे डेवलप होता है वो पूरा ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है सो so, आने वाले टाइम पे क्या होगा वहां पे जो वर्कफोर्स होगी वो सारी की सारी रिप्लेस होकर के वही लोग होंगे जिन लोगों को प्रोग्रामिंग की नॉलेज है जिनको पता है कि मशीन्स के साथ कैसे कॉम्युनिकेट हम लोग कर सकते हैं सो so, इससे क्या होगा आपको लगता होगा कि यार ये तो गलत बात प्रोग्रामिंग अगर आ जाएगी तो हम सारे के सारे बेरोजगार हो जाएंगे सब कुछ मशीन पे काम होने लग पड़ेगा तो हम लोग क्या काम करेंगे जी नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है प्रोग्रामिंग अगर आ रही है तो आप लोग अपनी जो नॉलेज है वो सबकी सब ऑटोमेटिकली सब अपलिफ्ट हो जाएगी अपलिफ्ट ज़्यादा कर रहा हूँ मैं कोई बात नहीं अपलिफ्ट हो जाएगी फिर उसके बाद क्या होगा आप सारे के सारे जो भी टेन जो वर्कफोर्स वहाँ पर फैक्ट्रीज में या फिर प्रोडक्शन हाउसेस में रहेगी वो सिर्फ वही लोग होंगे जिनको नॉलेज होगी प्रोग्रामिंग की सो so, कि प्रोग्रामिंग इतनी ज्यादा इजी है कि कोई भी कर सकता है सो so, बॉस अगर प्रोग्रामिंग इतनी ही ज्यादा इजी होती तो कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहा होता ना आज हर कोई बंदा प्रोग्रामिंग कर रहा होता सो so, प्रोग्रामिंग करने के लिए एक तो सबसे पहला पॉइंट है वो होता है डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी पेशेंस और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा जो माइंड होता है वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए हमारे माइंड के अंदर सो so, अब सपोज करो आपके पास कोई भी एक आइडिया आया राइट right? एंड uh, आपको वो आइडिया पे वर्क करना है बट आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती पर्टिकुलर आइडिया पे आप कैसे वर्क करोगे बिकॉज आज की डेट में आप देखो ना टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन बहुत ज़्यादा बूम पे है ट्वेंटी ट्वेंटी के बाद ये जब पैंडमिक है पैंडमिक के बाद मोस्ट ऑफ द थिंग्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल मूव ऑन इंटरनेट अब इंटरनेट पर जाएगी आपको पता ही वहाँ प्रोग्रामिंग जरूर 101 एंड वन परसेंट वहाँ पर होगी सो so, आपने जैसे कि बहुत जगह सुना होगा बहुत लोगों से सुना होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स से सुना होगा कि जियो आने से पहले यूट्यूब की जो ग्रोथ थी वो उतनी ज़्यादा नहीं थी बट जैसे ही जियो आया यूट्यूब कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये सब आप लोगों ने जरूर नोटिस किया होगा सो so, वही केस है वही सिनारी है अगर आज की डेट में आप प्रोग्रामिंग में घुस जाते हो तो आने वाले कुछ सालों में तो आप सोच सकते हो आप कहाँ किस पोजिशन पर लाई कर रहे हो सो so, वो मैटर करता है जरूर मैटर करता है बिकॉज आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों पहले हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसमें कि आई थिंक बहुत ही ग्रेट सिक्स से ही प्रोग्रामिंग की नॉलेज देनी स्टार्ट कर दी जाएगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर तो क्यों ऐसा हो रहा है वो ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज आनल टाइम में सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा सब कुछ ऑनलाइन मूव हो जाएगा एक पूरा का पूरा ग्रेट रिवोल्यूशन आएगा टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन आएगा जहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन मूव हो जाएगा सो so, आप कहीं पीछे ना रह जाओ सिर्फ इसी के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप जरूर इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना क्योंकि एंड तक अगर आप देखोगे मैं इस वीडियो के बाद में एक प्रोफेशनली अच्छे से थोड़ा सा मजाक कम होगा जिसमें थोड़ी सी हंसी कम होगी जिसमें कि हम सीरियस चीज़ों के बारे में बात करेंगे वो है कि हम लॉजिक को कैसे बिल्ड कर सकते हैं सो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप प्रोग्रामिंग से आइडिया को रियालिटी में कन्वर्ट कर सकते हो जी हाँ अगर आपके पास कोई भी एक वेग आइडिया है आप उस पर्टिकुलर आइडिया को रियलिटी में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है यू नीड नॉट टू हैव टू डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर प्रोग्रामर यू नो अ सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड्रॉइड डेवलपर एंड सो ऑन इफ यू हैव एनी वेग आइडिया जस्ट आप उस पर काम करना स्टार्ट कर सकते हो आपकी जो मनी है वो सेव हो सकती है आप को जो पैसा एक डेवलपर को देना होगा वो सारा का सारा आपका सेव हो जाएगा सो so, आपने नोटिस किया होगा जितने भी प्रोग्रामर्स हैं ट्रस्ट मी 99% ऑफ द प्रोग्रामर्स वो अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी स्टार्टअप से जरूर जुड़े होंगे ऐसा हो ही नहीं सकता वो अपनी इंजीनियरिंग लाइफ में या फिर अगर वो बी कर रहे हो उस लाइफ में वो किसी पर्टिकुलर स्टार्टअप के साथ ना जुड़े हो बिकॉज जिसको प्रोग्रामिंग आती है वो उसके पास एक पावर होती है जैसे कहते हैं ना रेडबुल गिव्स यू विंग्स सो येस कोडिंग ऑल्सो गिव यू द बिगर विंग्स सो लास्ट पॉइंट आता है हमारा कि येस अगर आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज है अच्छी से आपको लॉजिक आपकी क्लियर है आपको आराम से कोई भी जॉब इंटरव्यू में आप आराम से क्रैक कर सकते हैं बिकॉज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इंटरव्यू में भी यही होता है कि हमें एक पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है पर्टिकुलर लॉजिक पे काम करने के लिए बोला जाता है बिकॉज सिंटेक्स नेवर मैटर्स सिंटेक्स आपका गलत है आपको जो भी लैंग्वेज आती है
वो अब स्टार्ट करते हैं नाग इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो स्टेट्स और यू नो द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो वॉन्ट्स मी टू एक्सप्लेन यू गाइज हाउ टू मेक गुड लॉजिक्स इन प्रोग्रामिंग नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग इज द मोर एक्सपीरियंस यू हैव द बेटर प्रोग्रामर यू आर सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू सिट टू मेक अ प्रोग्राम to find all the even numbers between 0 to 100 it would be yes it would be tough for the first time and uh, but if you try for the second time it would be much easier but yes if you try for the third time it would be just like a breeze and you can cruise it on so guys what i'm trying to say is experience is the only key so good experience always comes after the bad experience and it's just like a chain so never get disheartened and let's start with the top 5 logic building skills so guys the very first point is keep moving on yes keep moving on so guys once you have solved the problem don't just repeat it again try to solve some new problems don't get stuck on a particular problem if you guys are stuck on a particular problem just bookmark it or you can say you can solve it on a later stage right so always try to face as many as problems you can so this point bring us on our second point which is face as many as problem you can yes the second point is face as many as problem you can guys if you keep on printing odd even numbers all the fancy patterns throughout the week that actually doesn't make any sense that will not gonna help you right so try something dynamic we all know what are all the traditional pattern of learning any particular language but i'm here to guide you to make your logics more sturdy and more powerful right so try to take inputs from the users right try to take inputs from the users try to save those inputs on your local system or else you can even uh, if you can you know save those inputs on the cloud that would be much beneficial for you because you are learning something new try to learn something new every day this will help you to write the code more easily and more efficiently now let's move on the point number 3 so the point number 3 is take reference from the code now you all must be amazed what the hell i am saying what the hell that person the scorpion vj is saying but trust me this will help you a lot though it sounds little disconcerting but trust me whenever you gonna take the differences from other code this will help you improve your own logic so there are plethora of codes available on the github you can just simply scroll out all the repositories and you can even understand those codes what the particular thing or what particular function is there in that particular code either you can fork it or clone it on your desktop you can utilize that particular methods or function in your own codes yes you can utilize that particular functions methods or particular ui which is available on the particular repository which you have either forked or cloned in your codes you can explore the new codes just just make it clear that try to play with the codes try to explore as much as code you can so moving on to point number 4 which is be active on all the community platforms which are there for a programmer now let's take the example of stack overflow stack overflow is a community platform where all the coders or programmers hang on you know this is the best place where all the programmers come and discuss out particular issue and trust me 99% of all the issues are available on the stack overflow so you can explore those issues or if you are facing any particular issue you can post it over there and most of the experienced you know programmer coders come and it is also possible that they might revert you or they might help you in your issues so guys the last but not the least the most important one is to make out the projects <laughs> guys if you keep on printing the fibonacci series you will not be able to know what is the actual reason of the existence of these programming language so guys try to make as many as projects you can learn more languages probably the syntax are different but the logic always remain same so try to focus on what are in the market what is the current demand of the market 
try to make some you know some unique projects make some website make a uh, android application ios application even web application whatever it feels like you just give a try but remember one thing try to make something meaningful something unique and something which is not already there in the market or you know which is not already there on the open source community if you have any vague idea just make it into the reality because building the projects will help you a lot in learning how the workflow actually is how a particular project in the real life scenario goes on so this will definitely going to help you a lot so guys these are some of the you know some of the tips or you can say some of a small uh, points which you can ponder on so this is what i just wanted to share with you all guys this is a small and crisp video and uh, sorry for the delay uh, i know that it's been a long time since i posted the new video for you guys so you guys that's pretty much for the day let's meet in another more interesting video till then stay safe stay healthy and jai shri ram